Hi friends, welcome back to Super Science Academy. நாம் போன வீடியோல் genetic disorder வரைக்கு நம்ம பார்த்திருந்தோம். இன்னைக்கு நாம் extra chromosomal inheritance அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கராக நம்ம பார்க்குவோம். So இதோடு இன்னோரு பெரு cytoplasmic inheritance அப்படின் நம்ம சொல்வோம். So நாம் இருக்கினும் introduction videosல சொன்னமாதரி இந்த ஒரு topic வந்து the biozoology studentsுக்கு கடையாது. Biology படிக்கிற studentsுக்கு மட்டும் செல்லபசில் ஒரு slight variations இருக்கும் அப்படிங்கர்தான் நான் உன்னும் உள்ளுக்கு introduction இருந்தான் இந்த ஒரு சின்னிச்சின் variations இல்லாம் entire செல்லபசு ரெண்டு பேருக்குமே identical தான் சோ அப்போம் இந்த topic யாருக்கு கடையாது biozoology students படிக்கிற biology படிக்கிற students கடையாது biology இல்லாம் direct or pure science zoology படிக்கிற பசங்களுக்கு இந்த topic உண்டு சோ இதன் யாவோ வைச்சீங்க சோ இப்பா நம்ம topic உள்ள போலாம் சோ extra chromosomal inheritance இல்லாம் cytoplasmic inheritance நான் என்ன அப்படினா சோ நம்ம inheritance நான் என்ன தெரியும் சோ mental inheritance நம்ம படிச்சிருக்கும் ஒரு parent generationல் இந்த அர்த்த F1 generation கோல் F2 generation கோல் ஒரு character transfer ஆகரத்தான் நம்ம mental inheritance சொல்லும் சோ mental inheritance கண்ணா reason நமக்கு தெரியும் nuclear material அதில பார்சில் இருக்கிறான் அந்த அல்லில்ஸ் அந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி அடுத்தத்த ஜென்ரேஷனுக்கு dominant over, recessive over, இல்லைன் homozygous, heterozygous, எப்படி அது carry out ஆயே எடுத்திற்கு போது அப்படிங்கள் details நாம் நரை விடியோசில் நாம் பார்த்தோம் So, இப்போம் இந்த மாதிரி இல்லாம் இந்த nuclear material, genetic material, nucleusல் இல்லாம் apart from nucleus, where எங்கியாது இருந்திச்சு அப்படினா அதிலே இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிச்சு அப்படினா, carry out ஆயி போச்சு அப்படினா, அதைதான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் extra chromosomal inheritance அப்படின் நாம் சொல்கிறோம் So, இப்போம் for example, ஒரு eukaryotic cell நாம் எடுத்திருக்கும் அப்படினா, நமக்கு So, DNA material இருக்கு அப்படின் நம்ம் நடைச்சும் நான் கடையாது. அன்னாம் தெரியும். Apart from nucleus, extra nuclear material அங்க இருக்கு. அப்படினா என்ன அர்த்தோம். அது இல்லாம் mitochondrial DNA materials இருக்கு. Plantsல் இருந்திச்சு அப்படினா, chloroplastல் DNA materials இருக்கு. ரம்போ primitive one organisms. For example, even paramecium money structure, இல்ல bacteria மாதிரியான structureல் கொட என்ன இருக்கு? Plasmid மாதிரியான structures இருக்கு. இல்ல protozoans அந்த மாதிரியான் paramecium structures அல்ல அது உள்ள செல்ல bacteria infect ஆயி cytoplasmல இருக்கலாம். அப்போம் இங்கே நான் என்ன நீங்கள் தெரிந்துக்கும் அப்படின்னா nucleusல இருக்கிறு genetic material இல்லாம் cytoplasmத்திலியும் நரிய genetic material இருக்குது. அந்த genetic materialும் அடுத்த generationுக்கு போகலாம். அதுமும் செல்ல characters influence பணலாம். இததான் நாம் என்ன சொல்லாம் extra chromosomal இல்லின Maternal influence இங்கு ரும்பா அதிகமா இருக்கும். Maternal influence அப்படினா, இப்போம் Mother வந்து ஒரு gamete குடுக்குறாங்க, Father வந்து ஒரு gamete குடுக்குறாங்க. So, 2 fuse ஆயி, Psychot form ஆயிதான் அடுத்த generation இங்கு form ஆகுது, Sexual reproductionல. அப்போம் Mother ஓட gamete இந்த ovumன் சொல்றாம் இல்லை eggன் சொல்றாம் Father ஓட gamete sperm அப்படின் சொல்றாம். So, இதில் ஏன் Maternal influence Father ஓட sperm வந்து ஒரு சின்ன tiny sizeலதான் அந்த sperm ஓட size இருக்கும் அதுடு maximum அதுடு nuclear content மட்டுந்தான் அந்த egg உள்ள penetrate ஆயி உள்ள போகும் maximum அதுடு cytoplasmic content எதும் அங்க பெரிசா உன்னு delivery்யாகது அப்போம் maximum cytoplasm for the particular zygote is being provided by the mother ஓட ovum தான் அப்போம் நார்மலா இந்த cytoplasmic inheritance நம்ம பேசரது maternal influence of characters Mother கிட்டே இருந்து daughter கோ இல்ல son கோ director போகுற character இங்கே father ஓட contribution maximum 99% அங்க இருக்காது என்னா நான் இருக்கிறேன் சொல்லும் மாதிரி cytoplasm only derived from mother ஓட எக்குல் என்று அங்கு derived வாகுது so இதையின் நல்லா யாப் போச்சிங்க அப்போம் நம்ம இப்போ இவ்வள் நேர் சொன்னதுன்ன Cytoplasm தக்கு contribute பண்டுது mother உட ஓவம் தான் maximum அதனால் mother கிட்டே இருந்து அவங்களுடு கொழந்தங்களுக்கு அது transfer ஆகது இததான் நம்ம cytoplasm inheritance சொல்கிறோம் இதுக்கு நம்ம செல்லபசில் 2 example கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து shell coiling limnaya அப்படின்று ஒரு snailல அதுவுடு shell வந்து எந்த directionல coil ஆயிருக்கு அது எப்படி அடுத்த generation carry out killer strain இல்லைனா sensitive strain அப்படின்று மரியனா ஒரு comparison அதில் எப்படி அந்த inheritance நடக்குது cytoplasm inheritance நடக்குது அப்படிங்கிற நமா இரண்டு comparison நம்ம பார்க்குப் போரும் first நாம் இங்க shell coiling நான் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போம் பார்க்கலாம் so shell coiling நீங்க பார்த்தின் அப்படின்னா இப்போம் ஒரு snail எடுத்து நீங்க பிடிப்படிச்சு பார்க்கிறீங்க 
ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருந்தால் அதுக்கு பேர் இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருந்தால் அதுக்கு பேர் டெக்ஸ்ட்ரல் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகிருந்தால் அதுக்கு பேர் சினிஸ்ட்ரல் ஸோ இந்த டேம் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ அந்த ஸ்னெயிலோட அந்த ஷெல் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகிருக்குங்கிறத பொறுத்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ரைட் சைடு டெக்ஸ்ட்ரல் அண்டு லெஃப்ட் சைடு வந்து சினிஸ்ட்ரல் அண்டு இந்த ரைட் சைடு காயிலிங் அது வந்து டாமினன் கேரக்டர் டெக்ஸ்ட்ரல் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒன்று அது இந்த மாதிரி டாமினன்ட் ஜீனோடைப் ஹோமோசைகஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மாதிரி ஹெட்ரோசைகஸாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஜீனோடைப்பில் எது இருந்தாலும் அது என்னவாக இருக்கும் அந்த ரைட் சைடு இல்லைன்னா டெக்ஸ்டல் காயிலிங் அங்கே இருக்கும் இதுதான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய பேசிக் ஐடியா இப்போ நம்ம இதை வச்சு எப்படி நம்ம இந்த சைட்டோபிளாஸ் மீமே ரிட்டர்ன்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த டாமினன்ட் ஜீன் இல்லை அந்த டாமினன்ட் அல்லில் டி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரைட் ரைட் ஹேண்டட் ஹெலிக்ஸ் இல்லை அந்த ரைட் ஹேண்டட் அந்த ஆக்சஸில் ரொட்டேட் ஆகிற அந்த ஷெல் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து அதோட ஒரு செல் அப்படின்னா இதில் அந்த டாமினன்ட் அல்லில் இருக்குது அந்த டாமினன்ட் அல்லில் அந்த ஜீன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஜீன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் அந்த ப்ரோட்டீனை அது கோட் பண்ணோம் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்னெயிலோட சைட்டோபிளாசம்ல இந்த டாமினட் அலியிலோட புரோட்டீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்னெயில் எக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்னெயில் வந்து மதரா ஆக்ட் பண்ணுது எக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த பறக்கிற எல்லா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்குக்கும் எப்படிதான் இருக்கும் அதோட அப்பீரன்ஸ் டெக்ஸ்ட்ரலாக தான் இருக்கும் ரைட் ஹேண்டட் காயிலிங்காக தான் அங்கே இருக்கும் இதுதான் இங்கே பிரின்சிபல் நான் இன்னொருத்தோட சொல்லிடுறேன் டிங்கிறதான் இந்த அல்லியில் தான் இந்த கேரக்டரை டிடமைன் பண்ணுது ரைட் ஹேண்டட் டெக்ஸ்ட்ரல் கேரக்டரை டாமினன் கேரக்டரை டிடமைன் பண்ணுது இது ஹோமோசைகஸாக இருந்தாலும் ஹெட்ரோசைகஸாக இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டாக அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து சைட்டோபிளாசமில் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த மதர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எக்கில் அந்த சைட்டோபிளாசமில் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து நிறைய அதிகமாக இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன் இருக்கிற எக்கு இருக்கிற எல்லா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கும் கண்டிப்பாக ரைட் ஹேண்டட் ஹெலிக்ஸில் தான் ரைட் ஹேண்டட் காயிலிங் இருக் இருக்கிற மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் தான் அங்கே இருக்கும் அது என்ன ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்காக இருந்தாலும் அது என்ன ஜீனோ டைப்பாக இருந்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் கிராசிங் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ மேல் வந்து இங்கே டாமினன்ட் டிடி டைப் ஓகேவா டாமினன்ட் ஜீன் வச்சுருக்கிற டைப் ஃபீமேல் வந்து இங்கே ரெண்டுமே ரெசிவ் வழியில் இருக்கிற ஃபீமேல் டைப் ஓகேவா அப்போ எக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் ரெசிவ் வழியில் இருக்கிற ஃபீமேல் இங்கே எக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டாமினன்ட் அலியில் இருக்கிற ஸ்னெயில் வந்து ஸ்பேம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்போ இந்த ஸ்பேமும் இந்த எக்கும் ஃபியூஸ் ஆகி எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் வரும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு ஹெட்ரோசைகஸ் ஜீனோ டைப்பில் டிடி அப்படின்ற ஒரு ஹெட்ரோசைகஸ் ஃபீனோ டைப் கிடச்சா கூட இங்கே வந்து ஜீனோ டைப் கிடச்சா கூட ஃபீனோ டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம ஜீனோ டைப்பை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து டெக்ஸ்ட்ரலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் அங்கே என்ன இருக்காது கிடைக்கிறது எல்லாமே சினிஸ்ட்ரலாக தான் இருக்கும் எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்டடாக தான் இருக்கும் அதுக்கான ரீசன் நம்ம ஏற்கனவே போன செக்ஷனில் சொன்னது தான் இங்கே மதரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இங்கே வந்து ரெசசிவ் அல்லில் தான் மதரோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ மதரில் ரெசசிவ் அல்லில் தான் இருக்கிறதுனால அந்த சைட்டோபிளாசமில் என்ன இருக்காது அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அங்கே ஆப்சன்ட் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் அங்கே ஆப்சன்டாக இருக்கிறதுனால அந்த எக்கில் என்ன இருக்காது அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லாதனால ஈவன் தோ ஃபாதரோட ஸ்போம்லேருந்து டாமினட் அலியில் வந்தால் கூட எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் பிறக்கிற எல்லா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டாட தான் அங்கே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் வரைக்கும் இப்போ இந்த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷனில் இருக்கிற இந்த ஹெட்ரோசைகஸாக நம்ம திரும்ப செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் டூ ஜெனரேஷனில் நமக்கு மூணு டைப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஜீனோ டைப் நமக்கு கிடைக்குது ரெண்டு கேபிட்டல் டி ஹோமோசைகஸ் டாமினட் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினட் அண்டு ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் இந்த மூணில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக டெக்ஸ்ட்ரலாக தான் இருக்கும் ஏன் இப்போ மட்டும் எப்படி டெக்ஸ்ட்ரல் வந்துச்சு திரும்ப எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து மதர் வந்து இப்போ ஒரு டாமினட் அல்லியில் அங்கே வச்சிருக்கு செல்ஃபு அப்படிங்கிறப்ப ஒன்று மதர் ஒன்று ஃபாதர் வச்சு நம்ம செல்ஃப் பண்ணுறோம் அப்போ மதர்கிட்ட இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு டாமினட்
இப்போ ப்ரோட்டோசோவ பேரமிசியமில் இங்கே ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேரமிசியம் இங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கில்லர் பேரமிசியம் இன்னொன்று வந்து சென்சிட்டிவ் பேரமிசியம் ஸோ கில்லர் பேரமிசியம் சென்சிட்டிவ் பேரமிசியம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கில்லர் பேரமிசியமில் ஒரு டைப் ஆஃப் டாமினன்ட் ஜீன் ஒரு நியூக்ளியர் ஜீன் அங்கே இருக்குது அது வந்து நம்ம டாமினன்ட் அலில் டாமினன்ட் கேபிட்டல் கே கேபிட்டல் கே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சென்சிட்டிவ் செல்ஸில் வந்து ஸ்மால் கே ஸ்மால் கே அப்படின்னு அது ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த பேரமிசியமில் ஒரு டைப் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் இருக்குது கப்பா பார்ட்டிக்கல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த கப்பா பார்ட்டிக்கல்ஸ் இருக்கிற அந்த செல்ஸை நம்ம கில்லர் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லாத செல்ஸை நம்ம சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போது சென்சிட்டிவ் செல்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஈஸியாக அது வந்து இமீடியட்டாக இறந்து போகிறதுக்கான அந்த செல்ஸை தான் நம்ம சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போது இந்த கில்லர் செல்ஸ் இந்த கில்லர் செல்ஸில் டாமினன் கே அலில்ஸ் இருக்குது ரெசிவ் கே அலில்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சென்சிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இங்க வந்து நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் நார்மல் நம்ம இண்டலி இன்டர்ஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா இந்த டாமினன்ட் அலில் காப்பி இருந்தாலே அது வந்து கில்லர் செல்ஸா தான் இருக்கும் ரெசிவ் அலில் ஹோமோசைகஸா இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து சென்சிட்டிவா இருக்கும் இப்படிதான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் பட் இங்க வந்து என்னன்னா ஒரு யூனிக்கா ஒரு ரிப்போர்ட் உங்க அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒன்று தெரியும் பேரமிசியம் வந்து கான்ஜிகேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஒரு ப்ரிமேட்டிவ் டைப் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கான்ஜிகேஷனாக என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேரமிசியம் இந்த மாதிரி ஒரு பேரமிசியம் ரெண்டுக்கு நடுவில் கான்ஜிகேஷன் கெனால் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இங்கே இருக்குது சைட்டோப்ளாசம் இங்கே இருக்குது ஓகே நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே எக்ஸேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா அப்போ இதில் கே கே டாமினன்ட் இதில் கே கே ரெசிவ் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு பேரண்டும் இந்த மாதிரி இங்கே கிராஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடக்குது ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எக்ஸேஞ்ச் நடக்குது ஸோ இந்த காஞ்சிகேஷன் கெனால் இந்த காஞ்சிகேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லை இந்த காஞ்சிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் தான் நடக்குது லெஸ் தேன் த்ரீ மினிட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸேஞ்ச் நடந்திருக்கும் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எக்ஸேஞ்ச் மட்டும் தான் நடந்திருக்கும் சைட்டோப்ளாசம் எக்ஸேஞ்ச் நடக்கிறதுக்கான ஒரு டைம் அங்கே இருக்காது அப்போ என்னாகும் லெஸ் தேன் த்ரீ மினிட்ஸ் நடந்திருக்கு இந்த காஞ்சிகேஷன் ப்ரொலாங் ஃபார் லெஸ் தேன் த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த லெஸ் தேன் த்ரீ மினிட்ஸில் நமக்கு கிடைச்ச காப்பீஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிக்சட் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அங்கே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் எப்படி மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு டாமினன் கேயும் ஒரு ஸ்மால் கேயும் அங்கே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கணும் ஒரு டாமினன் கே ஸ்மால் கே ஒரு டாமினன் கே ஒரு ஸ்மால் கே அந்த மாதிரி அங்கே கிடச்சிருக்கும் ஈவன் தான் இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதில் வந்து ஆல்ரெடி கில்லராக இருந்தது கில்லராக இருக்கும் ஆல்ரெடி சென்சிட்டிவாக இருந்தது சென்சிட்டிவாக தான் இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன எக்ஸேஞ்ச் நடக்க டைம் இல்லை அப்படின்னா இந்த சைட்டோப்ளாசம் எக்ஸேஞ்ச் நடக்க அங்கே டைம் இல்லை சைட்டோப்ளாசம்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பார்ட்டிக்கல் அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த கப்பா பார்ட்டிக்கல் அந்த கப்பா பார்ட்டிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து எக்ஸேஞ்ச் வந்து ப்ராப்பராக நடந்தால் மட்டும்தான் அந்த சென்சிட்டிவ் செல் வந்து கில்லர் செல்ஸாக அது மாற முடியும் அப்போ அந்த கப்பா பார்ட்டிக்கல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு கீழே இருந்தால் நம்ம ஒரிஜினலாக கில்லராக இருந்தது கில்லராக தான் இருக்குது சென்சிட்டிவாக இருந்தது சென்சிட்டிவாக தான் இருக்குது ஈவன் தோ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எக்ஸேஞ்ச் நடந்தாலும் டாமினன்ட் அலில் வந்து அங்கே போயிருந்தாலும் கூட அந்த சென்சிட்டிவிட்டி சென்சிட்டிவாகவே தான் அங்கே இருக்குது மோர் தென் த்ரீ மினிட்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா செல்ஸுமே கிடைக்கிற எல்லா பேரமிசியுமே என்ன மாதிரி இருக்கும் கில்லர் செல்ஸாக தான் இருக்கும் அதுக்கான ரீசன் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது இந்த சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கிற அந்த கப்பா பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ இப்போ நான் இது ஒரு தடவை முதல்ல வந்து புரிகிற மாதிரி சொல்லிடுறேன் இந்த கப்பா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா கிடோபாக்டர் டீனியோஸ் பைராலிஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பாக்டீரியா இருக்கிறது தான் நம்ம அந்த கப்பா பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கப்பா பார்ட்டிகல் இல்லை இந்த பாக்டீரியா வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பேரமீசின் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த பேரமீசின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டாக்சின் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த பேரமீசின் சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சு இன்னொரு பேரமீசியமாக கிண் கில் பண்ண முடியும் அதுதான் எது கில் பண்ணப்படுதோ அதை நம்ம சென்சிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் எதுக்கு கில் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கோ எதுக்கு பேரமீசின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எபிலி
அப்படி இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது அந்த பாக்டீரியா அது வந்து சில பார்ட்டிகிள் ஒரு ஃபேக்டர்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆர் ஃபேக்டர்னு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த பாக்டீரியா இறந்து போகுது பட் அதோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த இறந்து போன செல்ஸ் எல்லாமே அந்த சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பேராமிசியமில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த சைட்டோப்ளாசமி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்தாலும் அகெயின் அந்த சென்சிட்டிவ் வந்து கில்லர் செல்ஸாக அங்கே மாறுது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கிற ஒன்று அந்த பாக்டீரியா உயிரோடு இருந்தாலும் அந்த எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த பாக்டீரியா அந்த வைரஸால் இறந்து போயிருந்தாலும் அந்த எஃபெக்ட் இருக்குது இப்போ சயின்டிஸ்ட் எப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பேராமிசினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வைரஸாக இல்லை அந்த பாக்டீரியாவா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ இது இன்னும் ஸ்டடிஸ் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் பட் நமக்கு இங்கே தெரிய வேண்டியது இந்த கப்பா பார்ட்டிகிள் இன்கிரிடியன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஐ மீன் இந்த கேரக்டர் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கோ இல்லை ஒரு செல்லுலேருந்து அடுத்த செல்லுக்கோ இன்கிரிட் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே ஸ்னெயில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னவோ எக்கில் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கேரக்டர் ரைட் ஹேண்டட் ஹெலிக்ஸ் இல்லைனா அந்த டெக்ஸ்டல் காயிலிங்கிற கேரக்டர் நம்ம அங்கே பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம இந்த சாப்டர் வாங்கிட்டு பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோல்ஸ் ஆஃப் இனி ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ நாம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம அடுத்த சாப்டர் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இனி ரிட்டர்ன்ஸ் மாலிகுலர் பயாலஜி சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது